இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யங்ஸ் மாடலர்ஸ் ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப் ஆப்டிக் லிவரை யூஸ் பண்ணி யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் மெத்தடில் நம்ம யங்ஸ் மாடல்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்னால் சீரான வளைவு முறை அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் தான் பார்ப்போம் இங்கேயும் நம்ம அதே மாதிரி இதோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சரிங்களா நமக்கு வழக்கமாக ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நைஃப் எட்ஜஸ்க்கு இடையே உள்ள தூரம் நம்ம எப்போவுமே சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் தான் வைப்போம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதில் நமக்கு ஒரு ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஒன் மீட்டர் ஸ்கேலை இந்த நைஃப் அட்ஜஸ் மேலே நம்ம வைக்கணும் இப்போ இதோட சென்டர் இதோட சென்டரில் தான் நம்ம இந்த ஆப்டிக் லீவரை வைக்க போகிறோம் ஆப்டிக் லீவர்னால் ஒளியியல் நெம்புகோல் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட பாட்டம் இந்த மாதிரி முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் இது சென்டரில் ஒரு ராடு இருக்கும் இதில் ஒரு மிரரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த முக்கோண வடிவத்தில் மூணு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இதில் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் வழக்கமாக நம்ம நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கில் வந்து ரெண்டு ஸ்கேல் வச்சு தான் நம்ம இந்த ஆப்டிக்கலை வேறு வைப்போம் ஆனால் எங்கள் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அப்படின்றதால ஒரு ஸ்கேலே போதும் அதில் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நம்ம இந்த ஆப்டிக்கலை வேறு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அது இல்லாமல் உங்களுக்கு உங்கள் லேபில் உங்கள் அப்பாரட்டஸ் எப்படி இருக்கோ அதன்படி நீங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போது இது சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ நமக்கு இதில் ரெண்டு வெயிட் ஆங்கர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு வெயிட் ஆங்கரை நம்ம எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நைஃப் எட்ஜஸ்க்கு பக்கமாக ஒரு டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் முதல்ல சூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இங்கே டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம மிடிலாக ஒரு வேல்யூ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டென் சென்டிமீட்டர் இங்கேயும் டென் சென்டிமீட்டர் அப்போது ஒரு பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு வெயிட் ஆங்கிற டென் சென்டிமீட்டரில் லோட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் டென் சென்டிமீட்டரில் தான் நீங்கள் வெயிட் ஆங்கிற லோட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ டபுள்யூ டபுள்யூ ஏன் வந்து நம்ம நைஃப் அட்ஜஸ்ட்டுக்கு பக்கமாக ஒரு டிஸ்டன்ஸை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம லோட் பண்ண லோட் பண்ண ஸ்கேல் அதிகமாக வளையும் அதிகமாக வளையும் பொழுது இந்த வெயிட் அங்கே நழுவி கீழே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இந்த நைஃப் அட்ஜஸ்ட்டுக்கு பக்கமாக தான் நம்ம ஒரு டிஸ்டன்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா இப்போது இதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் டெலஸ்கோப்பில் ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் அந்த ஸ்கேலில் தான் வந்து நம்ம ரீடிங் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் டெலஸ்கோப் இதில் ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஸ்கேல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஏற்கனவே நிறைய ரெண்டு மூணு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன் இங்கேயும் சொல்கிறேன் இதில் ஒரு பக்கம் ஜீரோ ஃபிஃப்டி இப்படி இருக்கும் இன்னொன் இன்னொரு பக்கம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்கேல் இருக்கும் ஒரு சில லேபில் வந்துட்டு இதை அப்படியே மறைச்சிடுவாங்க பிளாக் கலரில் ஏதாவது ஒட்டி மறைச்சிடுவாங்க ஜீரோ ஃபிஃப்டி மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு சில லேபில் வந்து அப்படியே கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் ஜீரோ ஃபிஃப்டி இருக்கிற பக்கம் தான் ரீடிங்கை நோட் பண்ணணும் சரிங்களா ஜீரோ பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இது பத பத்துக்கு அப்புறம் வர ஒன்றா அதுக்கப்புறம் இருபதுக்கு அப்புறமும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் முப்பதுக்கு அப்புறமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இப்போ த்ரீ அப்படின்னு இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் எங்கே தான் உங்களுக்கு ரீடிங் வருது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி முப்பது இருக்கா இருபது இருக்கா பத்து இருக்கா அப்படின்றத பார்த்து தான் நீங்கள் அந்த ரீடிங் எழுதணும் சரிங்களா இதை மட்டும் நீங்கள் கவனமாக எழுதிட்டிங்கன்னா இதில் எரர் வர்றதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது ஓகேவா இப்போது ஸ்கேல் சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த டெலஸ்கோப்பில் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் வழக்கமாக இதை வந்து தொலைதூர தொலைதூர பொருள் முறையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு என்டையர் செட்டப்பையும் முன்ன பின்ன தள்ளி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஆனால் நம்ம யாரும் லேபில் அப்படி பண்ணுறது கிடையாது ஃபாலோ பண்ணுறதில் நம்ம டெலஸ்கோப் எடுத்து அப்படியே நிறுத்திடுவோம் டைரெக்டாக நிறுத்தி இதில் ஒரு ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இந்த டெலஸ்கோப் எப்படி ப்ளேஸ் பண்
ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்கலாம் அதுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது சரிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பொசிஷனில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இப்போ ஸ்கேல் வந்துட்டு எப்படி இந்த மிரரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் முதல்ல நீங்கள் இந்த ஆப்டிக்கல் இவரை வச்ச உடனே நீங்கள் முன்னாடி போயிட்டு நெல்லுங்க இந்த மிரரில் நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸை பாருங்கள் சரிங்களா ஃபேஸ் தெளிவாக தெரியுதான்னு பாருங்கள் நீங்கள் நிற்கிற பொசிஷனை வச்சு இந்த மிரர் நேராக இருக்கா கிராஸாக இருக்கா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த டெலஸ்கோப் எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்துங்க இந்த டெலஸ்கோப்பில் இருக்கிற ஸ்கேல் உங்கள் ஃபேஸுக்கு முன்னாடி வர மாதிரி நிறுத்துங்க இப்போது உங்கள் மிரரில் உங்கள் ஃபேஸுக்கு பதிலாக இந்த ஸ்கேல் தான் தெரியும் சரிங்களா நீங்கள் வெளியிலிருந்து சாதாரணமாக பார்க்கும்பொழுது இந்த மிரரில் ஸ்கேல் தெரியணும் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக உள்ளே தெரியணும் அந்த மாதிரி தெரியுதான்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா இந்த டெலஸ்கோப்பை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மிரரை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த டெலஸ்கோப்பை வந்து எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலான்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப் பாட்டம் எல்லாத்துக்குமே ஸ்க்ரூ இருக்குது அதில் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ண சொன்னோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுற பொருளும் இந்த டெலஸ்கோப்பும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கணும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த டெலஸ்கோப்பை அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஸ்கேல் தெளிவாக தெரியும் சரிங்களா சில பேர் வந்து டெலஸ்கோப்பை இதுதான் டெலஸ்கோப் அப்படின்னா இப்படி மேலே கீழே இருக்கும் அது மிரர் மேலே இருக்கும் இப்படி வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க சில நேரத்தில் டெலஸ்கோப் மேலே இருக்கும் மிரர் கீழே இருக்கும் இப்படி சாட்சி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் இந்த டெலஸ்கோப்பை நேராக வைக்கணும் மிரர் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு நேராக வச்சு தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இப்போ டெலஸ்கோப்பில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம இங்கே நம்ம இனிஷியலாக டபிள்யூ டபிள்யூ லோட் பண்ணுறக்குறோம் சரிங்களா இப்போ ஸ்கேலை வந்து நம்ம கிளியராக ஃபோக்கஸ் பண்ணியாச்சு இது மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரி ரிஸ்கான விஷயம்லாம் கிடையாது எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி அப்படிலாம் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாதாரண ஸ்கேல் ரீடிங்கை தான் எழுத போகிறோம் சரிங்களா டேப்லர் காலத்தில் லோடிங் அன்லோடிங் ஃபஸ்ட்டு லோடிங் அதுக்கப்புறம் அன்லோடிங் எழுத போகிறோம் டபிள்யூ டபிள்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டபிள்யூ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி எட்டு ரீடிங் எழுத போகிறோம் சரிங்களா இப்போ டபிள்யூ நம்ம போட்டிருக்கோம் இந்த ஸ்கேல் வந்து மிரரில் தெரியுது டெலஸ்கோப்பில் கிராஸ் ஒயர் இருக்கும் இந்த கிராஸ் ஒயரில் ஹரிசாண்டல் ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஹரிசாண்டல் ஒயர் இந்த ஸ்கேலில் எந்த ரீடிங்க்கு நேராக இருக்கோ அந்த ரீடிங்கு தான் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம் வழக்கமாக நம்ம இந்த ஸ்கேலில் டெலஸ்கோப்பில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு பெண்ணை எடுத்து அதோடய டிப்பை இப்படியே இந்த ஸ்கேலில் மூவ் பண்ணுவோம் மூவ் பண்ணும்பொழுது அது கிராஸ் ஒயர் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு நேராக எப்போ வருதோ அந்த ரீடிங்கை பார்த்து எழுதுவோம் இந்த ஸ்கேலில் வந்து தலைகீழாக தான் பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா மிரர் இமேஜ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் இதில் தலைகீழாக தான் இருக்கும் அது ஸ்கேலில் பார்க்கும் மிரரில் பார்க்கும்போது நேராக தெரியும் சரிங்களா இந்த பெண்ணோட டிப்பும் இந்த கிராஸ் ஒயர் ஹரிசாண்டல் ஒயரும் எங்கே இருக்கும் அந்த பொசிஷனில் இருக்கிற ரீடிங்கை எடுத்து நம்ம எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா இது ரொம்ப ஈஸியானது இதில் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒன் டூ த்ரீ வரும்போது மட்டும் கவனித்து எழுதுனீங்கன்னா இதில் மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது இப்போ டபிள்யூக்கு ரீடிங் எடுத்து எழுதியாச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரீடிங் ஒரு ஃபிஃப்டியை ஆட் பண்ணுறோம் இங்கே ஃபிஃப்டி கிராம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு பக்கமும் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவல் வெயிட்டை ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண தேவையில்லை மிரரோட பொசிஷன் இப்போ மாறும் மாறும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கேலில் ரீடிங் மாறிடும் இப்போது நீங்கள் மறுபடியும் பெண்ணை வந்து அந்த ஸ்கேலில் அப்படியே மூவ் பண்ணி கிராஸ் ஒயருக்கு நேராக நிறுத்தி அதுக்கு நேராக என்ன ரீடிங் இருக்கோ அதை எடுத்து நீங்கள் டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம் இதே மாதிரி எட்டு ரீடிங் எடுத்து எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு வழக்கமாக சொல்கிற கேல்குலேஷன் தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுங்க இது லோடிங் அப்புறம் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த லாஸ்ட் ரீடிங்கை அன்லோடிங்கில் ஃபஸ்ட் ரீடிங்காக எழுதணும் கீழே அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வெயிட்டாக எடுக்கணும் எடுக்கும்பொழுதும் ஒரு பக்கம் நீங்கள் ஃபிஃப்டி கிராம் எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கமும் ஃபிஃப்டி கிராம் எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரீடிங் எடுத்து எழுதணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா எடுத்தீங்கன்னாக்கா கடைசியாக டபிள்யூவில் வந்து நிற்கும் லோடிங்கில் மேலேருந்து கீழே
இப்போ கால்குலேஷனுக்கு இப்போ ரெண்டு ஆஃப் இருக்கு இல்லைங்களா மேலே நாலு ரீடிங் இருக்கும் கீழே நாலு ரீடிங் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் ரீடிங் செகண்ட்லேருந்து செகண்ட் ரீடிங் தேர்ட்லேருந்து தேர்ட் ரீடிங் ஃபோர்த்லேருந்து ஃபோர்த் ரீடிங் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா கடைசியாக நாலு ரீடிங் வரும் அதோட ஆவரேஜ் எடுத்து அதுக்கப்புறமா அதை கால்குலேஷனில் போட்டு நீங்கள் கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் இருந்து என்னென்ன அப்சர்வேஷன் எடுக்கணும் என்னென்ன ரீடிங் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நம்ம வழக்கமாக இந்த ஸ்கேலில் இருந்து மிரருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸை அளந்து எழுதுவோம் அதை நம்ம எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்டிக் லிவர் இருக்கு இல்லையா இதை எடுத்து நீங்கள் உங்கள் நோட்டில் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மூணு பாயிண்ட் விழும் அந்த நோட்டில் அந்த மூணு பாயிண்ட் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் நம்ம வரையணும் இந்த பெர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதை தான் எடுத்து நம்ம கால்குலேஷனில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வரும் இது நீங்கள் அளந்து எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறமா யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட்டாங்கிற எங்கே எந்த டிஸ்டன்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத கண்டிப்பாக எழுதணும் அதனால் நைஃப் எட்ஜிலிருந்து இந்த வெயிட்டாங்கர் உள்ள தொலைவு இதை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் இவ்வளோதான் இதில் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்லேருந்து நம்ம எழுத வேண்டிய ரீடிங்ஸ் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கேலை எடுத்து ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் கேலிப்பரை யூஸ் பண்ணி அகலம் தடிமன் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஸ்க்ரூ கேஜுக்கு நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் எப்படி ரீடிங் எழுதணும் எப்படி எரர் கரெக்ஷன் பார்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ரீடிங் இந்த வர ஃபைனல் வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் எங்ஸ் மாடலஸை கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி இந்த கால்குலேஷனுக்கு ஒரு மெத்தடில் நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணுவோம் டூ ஹண்ட்ரட் கிராமுக்கு தான் நம்ம இந்த ஏற்றம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இங்கே வந்து நமக்கு கால்குலேட் பண்ணுறது ஏற்றம் எலிவேஷன் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கில் நமக்கு கிடைக்கிறது எலிவேஷன் ஏற்றம் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கில் கிடைக்கிறது இறக்கம் அதாவது சட்டம் கீழ்நோக்கி வளையுதல் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கில் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கில் சட்டம் மேல் நோக்கி வளையுதல் அப்போ இரநூறு கிராமுக்கு சட்டம் எவ்வளோ மேல் நோக்கி வளைஞ்சிருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இங்கே டேபிளர் காலத்தில் கால்குலேட் பண்ணுறோம் இது கால்குலேஷன் மெத்தடுக்கு கிராஃபுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட் ரீடிங்லேருந்து அடுத்து வர ஏழு ரீடிங்கு மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸாக டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செவன் ரீடிங்ஸ் வரும் இந்த செவன் ரீடிங்ஸை வச்சு நீங்கள் ஒரு கிராஃப் போட்டிங்கன்னா அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும் அதில் ஸ்லோப் எடுத்து நீங்கள் அதுக்கு கால்குலேஷன் வரைபட முறையில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் 